വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ എൻവിയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിര വികസനവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ദ എൻവിയോൺമെന്റ് ആൾസോ പെർഫോം സെവറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയും എൻവിയോൺമെന്റും കുറച്ച് ധർമ്മങ്ങൾ കുറച്ച് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്കും കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദോസ് ഫംഗ്ഷൻസ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ആ ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാനം പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും പുതുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭവവും പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭവവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യലാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ പരിസ്ഥിതി തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ജീവനെ നിലനിർത്തൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവനുള്ളവയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തലാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ധർമ്മം മറ്റൊരു ധർമ്മം ഓക്സിജനൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുക അതാണ് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ജീവനെ നിലനിർത്തൽ അതാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മം നാലാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ്സ് എസ്തെറ്റിക് സർവീസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയുടെ പ്രധാനം പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് മലകൾ കുന്നുകൾ അരുവികൾ പലതരത്തിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാനാണ് അപ്പൊ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സൗന്ദര്യാനുഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ നാലാമത്തെ ധർമ്മം അപ്പൊ ഈ നാല് ധർമ്മമാണ് പരിസ്ഥിതിക്കുള്ളത് ഒന്ന് സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാനം രണ്ട് അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം മൂന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ജീവനെ നിലനിർത്തൽ നാല് പ്രൊവൈഡ്സ് എസ്തെറ്റിക് സർവീസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയുടെ പ്രധാനം അപ്പൊ ഈ നാല് പോയിന്റിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭാവിയിലെ തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനമാണെന്ത് സുസ്ഥിര വികസനം അ
കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം നാല് സോളാർ എനർജി സൗരോർജം അഞ്ച് മിനി ഹൈഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവുക എന്നതുകൂടി എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിര വികസനവും രണ്ടും ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് രണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അറേസസ് ഡ്യൂ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി ത്രെറ്റൻസ് ഇന്ത്യാസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന വികസനത്തിനായി നടത്തു നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പരിസ്ഥിതിയെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹിൻ്റായിട്ട് സൂചകമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി എഴുതണം ഇന്ത്യാസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി എഴുതണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള താപനത്തിനെ പറ്റി എഴുതണം ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഔസോൺ പാളി ശോഷണം തുടങ്ങിയ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭാവിയിലെ തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം അതായത് പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ഭാവിയിലെ തലമുറയ്ക്കും കൂടി ലഭ്യമാകണം അമിതമായ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സുസ്ഥിര വികസനത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ സെൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുക ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ മണ്ണിൻ്റെ അപജയം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം ഇതിനൊക്കെ പറ്റി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള താപനത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക ആഗോള താപനം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗോള ആഗോളത്തിൽ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനില വർദ്ധിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനില വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ പാളി ശോഷണം ഓസോൺ പാളി ശോഷണം ഓസോൺ പാളിക്ക് ശോഷണം സംഭവിക്കാനുള്ള വിള്ളൽ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഓസോൺ പാളി ശോഷണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ മണ്ണിൻ്റെ അപജയത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മണ്ണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെയാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ അപജയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പറ്റാത്തതായി മാറിയതിനുള്ള പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് അഥവാ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനം മുറിക്കൽ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് വനം കയ്യേറൽ മൂന്ന് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നാല് നോൺ അഡാപ്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിളമാറ്റത്തിൻ്റെ അഭാവം ഈ നാല് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനിലേക്ക് നയിച്ചത് അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ അപജയത്തിനുള്ള നാല് കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും
ഒന്ന് സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാനം രണ്ട് അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം മൂന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ജീവനെ നിലനിർത്തൽ നാല് പ്രൊവൈഡ്സ് എസ്തറ്റിക് സർവീസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയുടെ പ്രധാനം പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മമാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാനം പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുക്കി തരുന്നത് ഒന്ന് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് പുതുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭവം രണ്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭവം അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് പുതുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭവം പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് അതാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ ആര് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനായ അസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ജീവനെ നിലനിർത്തൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആര് തരുന്നുണ്ട് എൻവിയോണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മമായ സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ്സ് എസ്തറ്റിക് സർവീസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയുടെ പ്രധാനം പരിസ്ഥിതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സൗന്ദര്യപരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് മലകൾ കുന്നുകൾ അരുവികൾ അങ്ങനെ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് നാലാമത്തെ ഫങ്ഷനായ പ്രൊവൈഡ്സ് എസ്തറ്റിക് സർവീസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫങ്ഷനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Define Sustainable Development, Describe the Strategies for Sustainable Development എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം അതുപോലെ സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഥവാ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Meeting the needs of present generation without compromising the needs of future generation is called Sustainable Development or Sustainable Development that does not exploit the resources of environment. Bhabi Thalamurayude Aavishyengal Niravetanula Seshikki Kota Mundaka Tharidhiil Innath Thalamurayude Aavishyengal Niravetanula Vigasana Maan Sustire Vigasana Adhava Namukki Inge Neyim Parayam Paristhidhiile Vibhovangale Amida Maay Reedhiil Chooshanan Jiyat Tharidhiil Ullla Vigasana Thin Eyaan Nammal Sustire Vigasana Ennu Parayinadu അപ്പോൾ സുസ്ഥിര വികസനം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവുക അഥവാ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നീട് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എൽ പി ജി ആൻഡ് ഗോബർ ഗ്യാസ് രണ്ട് സി എൻ ജി മൂന്ന് വൈൻഡ് എനർജി നാല് സോളാർ എനർജി അഞ്ച് മിനി ഹൈഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവുക എന്നതും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഒന്നാമതാണ് എൽ പി ജി ആൻഡ് ഗോബർ ഗ്യാസ് എൽ പി ജിയും ഗോബർ ഗ്യാസും വീടുകളിൽ വിറക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എൽ പി ജിയും ഗോബർ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുക അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു എനർജിയാണ് അതാണ് എൽ പി ജി ആൻഡ് ഗോബർ ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ജി കമ്പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വാഹനങ്ങളിൽ പുകശല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുക മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനങ്ങൾ സി എൻ ജി കമ്പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡ് എനർജി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഊർജത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം വൈൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി പോലുള്ള ആശ്രയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മിനി ഹൈഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഗ്രാമത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ചെറു ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് അതൊക്കെ സാധ്യമാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും എഴുതിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
മണ്ണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെയാകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ അപജയം അഥവാ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ അപജയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീസൺ ഫോർ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം മണ്ണിൻ്റെ അപജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് വനം കയ്യേറൽ മൂന്ന് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നാല് നോൺ അഡാപ്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിളമാറ്റത്തിൻ്റെ അഭാവം അപ്പം ഈ നാല് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ അപജയത്തിനുള്ള നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനെ പറ്റി എഴുതിയാൽ പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണത്തിനെ പറ്റിയാണ് ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അഥവാ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് ജലമലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണം ശുദ്ധ മൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു കാരണമാണ് ജലമലിനീകരണം അപ്പം ജലമലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഒന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന പാടുജലം രണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന പാടുജലം മൂന്ന് സോക്കിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം ഫാം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വേസ്റ്റായ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് അരുവുകളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും കുളങ്ങളിലേക്കും കിണറിലേക്കൊക്കെ ഒഴുകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ജലമലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം വായു മലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയും ഇതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക വായു മലിനീകരണത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം രണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളുടെ വർധനവ് മൂന്ന് ഇൻക്രീസിങ് പോപ്പുലേഷൻ ജല ജനവർദ്ധനവ് അതാ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് അതും വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് എയർ പൊല്യൂഷനിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി നേരിടുന്ന മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ മണ്ണിൻ്റെ അപജയം രണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം മൂന്ന് എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിന് മൂന്നിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം പറയുന്ന എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനത്തിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടി പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഭാവിയിലെ തലമുറക്കും തലമുറകൾക്കും കൂടി കിട്ടണം എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്ന വികസനത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അതിനെ സുസ്ഥിര വികസനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്